Как обезопасить себя в интернете? Почему тотальный контроль в социальных сетях – это лишь миф? И как негативных комментаторов превратить в собственную пресс-службу? Вот об этом мы поговорим с Екатериной Мизулиной. Екатерина, добрый вечер. Добрый вечер. С помощью интернета и нейросетей я сегодня попытался узнать поподробнее, кто вы. Один из браузеров выдает следующие запросы при э, вбивании Мизулина. Вбиваешь Мизулина, и он выдает. Что делает Мизулина? Первый вопрос. И почему Мизулина такая популярная? Давайте начнем знакомство с этих двух вопросов. Конечно, большая мо часть моей аудитории — это дети, подростки, студенты в последнее время, Запрос этот пришел сам по себе, потому что не так много людей в общественной политической жизни, которые с молодой аудиторией разговаривают, а им очень нужны ответы на все сложные вопросы, которые мы видим вокруг, особенно связанные с интернет-тематикой. Большое количество результата, большое количество работы над обращениями молодых ребят, которые нам пишут по разным ситуациям с которыми они сталкиваются, и травли, и драки, и насилие, и мы стараемся всегда помочь. После чудовищного теракта в Крокусе, после угу. чудовищной трагедии, многие э, молодые люди стали получать смс-сообщения с призывами осуществить какие-то незаконные террористические действия. Как родителям выявить это? Как отреагировать, если ребенок сам рассказал? И насколько вы этим обеспокоены? Более 40 тысяч обращений мы получили от ребят, которые просто ну, присылали нам скриншоты этой переписки, спрашивали, что делать. Многие родители нам писали об этой ситуации. Проблема действительно была большая, и в Телеграм, и в WhatsApp, и на других сервисах шла эта рассылка. Здесь ключевая проблема связана с тем, что ребенок очень четко должен понимать, что не стоит вообще общаться с незнакомыми людьми, в социальных сетях. Всегда надо задумываться, кто эти незнакомые люди, зачем они приходят, зачем с ребенком общаются. Родители, к сожалению, часто об этом с детьми не говорят, и потом мы видим ну, те или иные проблемы, да, которые становятся уже достоянием общественности. Потому что, во-первых, могут мстить, если каким-то образом отвечаешь неправильно, не то, что они хотят услышать. И это могут быть массовые звонки, преследования, сватинг, там, ну, другие проблемы. Ну и вторая проблема, что если дети положительно на эти сообщения ответили, то их, к сожалению, могли привлечь и ну, за соучастие в террористической деятельности. Вот это, это очень большая проблема. Мы, конечно, рекомендовали детям сразу блокировать этих пользователей, которые им писали, ни в коем случае не вступать в переписку и, и, конечно, не пересылать эту информацию друзьям, потому что это разгоняет серьезно панику. Ну и советовали родителям, которые нам писали, обязательно писать заявление в полицию, потому что надо в каждом случае, в каждом факте разбираться. Большая часть этой рассылки шла с территории Украины, но мы знаем, что и наши дети российские тоже хулиганили, и есть примеры. Интернет-экология, которая должна существовать в социальных сетях, как ей научиться? Действительно большой такой пласт работы, мы им очень давно занимаемся и проводим уроки безопасного интернета в 46 регионах нашей страны при поддержке волонтеров Национального центра помощи детям. Проводим эти уроки и во многих московских школах, у нас очень большой Запрос от школ, от КДН на проведение этих занятий. Проблема очень большая, потому что и дети не знают базовые правила, и их родители, и бабушки, и дедушки все сталкиваются и с мошенничеством, и с утечкой персональных данных, с травлей, ну, с разными угрозами, ключевая, конечно, из которых это незнакомые люди, которые к детям идут в большом количестве, и дети совершают опасные действия под их Влияние. Мы для этого готовили учебные пособия для детишек разных возрастов и памятки. Все это в открытом доступе у нас на портале. Сейчас наш президент заявил о том, что уроки цифровой гигиены, медиаграмотности будут появляться в школах. Дал такое поручение правительству, мы этому очень рады, надеемся, что такой профилактики этого просвещения будет больше в школах. Ну, когда такие инициативы исходят от правительства, от главы государства, я всегда позитивно отношусь, но э, момент, а кто будет преподавать? Каждая школа нам предлагала свой формат. Например, учителя информатики часто против, потому что у них мало уроков в неделю, и 
конечно, они не успевают дать свой материал. Стоит думать об этом в рамках внеурочной деятельности, может быть, какой-то сегмент ОБЖ, потому что это безопасность сейчас человека как такового. Это мы с вами обсудили масштабно. А если точечно и локально, мы довольно часто как-то с сарказмом относились к людям, особенно к девочкам, которые выкладывали фото себя со своим молодым человеком, мы закрывали ему лицо. Ну, знаете, чтобы не сглазили там или еще что-то. Кто-то ребенка выкладывает и птенчика на лицо ставит. Вот что не нужно выкладывать в социальные сети, чтобы в твое личное пространство уже в офлайне в жизни никто, никакие мерзавцы не проникли, не попадали что-нибудь Чем получить. меньше информации, тем проще. У многих детей сейчас есть телеграм-каналы, например, куда они выкладывают вообще все подряд. Постоянно, каждую минуту своего дня рассказывая, где они, что они делают, с кем они общаются, сколько денег они потратили, как выглядит их квартира. Это очень большой объем информации для разных нехороших людей. Дети не знают, что это надо закрывать. При этом часто они снимают какие-то хулиганские видео, не думая о последствиях, не думая о том, что будет завтра. И их добрые друзья начинают это пересылать друг другу. Ну а дальше последствия мы видим уже в виде каких-то проблем, уголовных дел, там, административных дел или больших общественных скандалов в средствах массовой информации. Чем меньше инфо, тем лучше, тем больше безопасности, тем проще будет строить свою последующую жизнь, потому что сейчас эта информация уже интересна и работодателям, и вузам, и все проверяют, и думать надо о последствиях. Трое человек моих близких, знакомых, друзей, коллег, которые узнали, что я встречаюсь сегодня с вами, они попросили узнать, спроси у Мизулиной, что будет с суверенным интернетом в России. Ну, очень часто говорят про китайскую модель, мы от нее очень далеко. Это такой миф от людей, которые не очень понимают в технологиях, не очень понимают в IT. Естественно, что государство озаботилось в связи с происходящим и начинает создавать свои проекты, свои инфраструктурные проекты, свои технологии, но это потребует очень большого количества времени. Пока от китайского фаервола мы очень-очень далеки, это потребует ну, как минимум 5-8 лет и большое количество средств, и большое количество специалистов. 23 апреля в Москве стартует форум безопасного интернета. Узнать о медиагигиене, узнать о онлайн-интернет-экологии. Все это можно там? Там научат правильно пользоваться соцсетями или нет? Много молодых ребят мы в этот раз зовем, и студентов, и школьников. Они будут показывать и рассказывать о своих инициативах, своих проектах в сфере интернет-безопасности, ну, естественно, и важные темы, серьезные, тоже будут там обсуждаться. А расскажите о программе форума, на что особенно стоит обратить внимание? Ну, основной акцент в этом году на семье с детьми, потому что они пользуются сетью, и мамочки, и многодетные мамочки, и отцы, и маленькие ребята, все в гаджетах, и, конечно, тех законодательных моментов, которые сейчас существуют, не хватает для того, чтобы обеспечить полностью безопасность. Мы проводим ежегодно вот такую большую площадку, чтобы все могли высказать свою точку зрения и поддискутировать, пообсуждать эти моменты. Интернет — наш друг, но интернет еще и наш враг. Может привести нас к депрессии, к выгоранию, к усталости, к тревогам. Вот э, брать паузу с теми же самыми соцсетями надо или нет? Не стоит к интернету относиться как к чему-то особенному. Это орудие труда да, в руках человека. Как раньше там был телеграф, телефон, все то же самое. Просто все зависит от того, как мы этим пользуемся, как мы этим воспользуемся. Он дает очень много возможностей человеку, и мы в пандемию все это оценили, как мы могли общаться, функционировать, работать, учиться. Это очень большое количество возможностей. Естественно, что этими возможностями Пользуются и плохие люди тоже. Хорошие люди, такие как вы, ваша организация, наши полицейские, отдел К по борьбе с киберпреступностью. Вы знаете, что мы делаем в интернете? Вы за нами следите? Это один из самых больших фейков, которые я вижу постоянно. Так нам нужно его развеять, значит. Это технически просто нереализуемо, потому что для того, чтобы, для того, чтобы такие действия совершать, очень нужно много памяти серверных мощностей, которых ни у кого нет, физически невозможно столько контента было бы выгрузить. 
И это ну, все рассчитано на любителей всяких конспирологических теорий. Этот фейк очень часто разгоняется. Нет, конечно, этим никто не занимается. Кроме оперативно-розыскной деятельности, если есть уже уголовное дело, да, которое расследует. Так нужен тотальный контроль или нет? Я, я должен знать, что происходит в личной переписке моей дочери, например, в интернете? Я очень спорно к этому отношусь, потому что часто... По нашему опыту общения с детьми, с психологами, такой контроль, он приводит к обратным последствиям. Приходит родитель, наорал, забрал провод, отобрал гаджет. Родители находятся в убеждении, что они ребенка таким образом защитили. Часто это вызывает очень резкую отрицательную реакцию у ребенка. И ребенок начинает вести себя не совсем адекватно, протестовать. Поэтому мы не сторонники резких ограничений, резких мер, и рекомендуем родителям все-таки работать ну, инструментами убеждения, диалога с ребенком. Самое важное ведь доверие в семье, доверие во взаимоотношениях, чтобы ребенок в случае любой ситуации, плохой, непонятной, пришел к родителю ему об этом рассказал, увидев плохой контент в сети, рассказал родителю, увидев какое-то сообщение от незнакомого человека, рассказал родителю. Это правильный вариант коммуникации. Ну и, конечно, эти темы надо разбирать, обсуждать, потому что часто родители говорят, а мне это не интересно, у тебя в твоем возрасте проблем быть не может, там, сам решай, как хочешь. Ну вот он и решает сам, как хочет. А потом уже, к сожалению, поздно. За последние несколько лет еще один пласт, еще один отдельный обособленный сегмент интернета выделился. Это киберспорт. Вот э, как вы относитесь к фиджитал-спортсменам, тем более, что в Казани прошел гигантский фестиваль турнир? Я считаю, что главное проводить время с пользой. И главное не уходить вот в такую реальную тотальную зависимость от гаджетов, потому что такая проблема существует. Конечно, есть талантливые ребята, которые себя в играх реализуют, и большие они молодцы, дай бог им успехов в этом направлении. Но очень важно задумываться о том, сколько мы вообще времени проводим в гаджетах. Все-таки, наверное, не популяризировать это, потому что пока непонятны вообще ну, как бы последствия да, того, как мы используем гаджеты, что будет с нашим сознанием, с нашими привычками, с нашим поведением, с нашей физиологией, с нашими биоритмами как это будет там, в отдаленном будущем. Потому что есть уже разные исследования, в том числе мировые, как это влияет на качество сна. Я по себе замечала, что если ты очень долго посидел в интернете перед сном, то как будто бы тяжелее засыпать. А вот мальчики, они по ночам большей частью рубятся в игры и не досыпают из-за этого. А девочки, они смотрят соцсети и сравнивают себя с другими в социальных сетях популярными людьми. Из-за этого у них идет, например, комплекс неполноценности, потому что они в ситуации постоянного сравнения, постоянного какого-то образца, которому они должны подражать. Давайте выберемся в офлайн из онлайн тем. Вы очень яркий человек. Скажите, где вы бываете в Москве? Как вы проводите свое свободное время именно в городе? В Москве я вообще живу с 97 -го года. Я очень люблю Москву. Москва для меня, наверное, лучший город не только в России, но и в мире. Я люблю Москву за красоту, за масштаб, за обширность. Много места, много пространства, много разной архитектуры, очень смешанной. Мне очень нравится и старая Москва, и современная Москва. Ну и москвичи другие, более открытые, Какие? более радостные. Стали вы имеете в виду? Да всегда были. То есть это более коммуникативные, наверное, более дружелюбные, даже если сравнивать со многими другими городами России. Москва — город-праздник для меня, город улыбки. Я очень люблю Москву. Конечно, сейчас у меня меньше возможностей есть гулять по Москве, хотя я очень люблю долгие прогулки, и мне приходится прятаться. Серьезно вас да, узнают? Нет, меня не узнают, на меня нападают школьники. Как это происходит? Ну, как это происходит? Просто идешь и нападают школьники с телефонами, начинают просить фото. Я недавно каталась на ходынке на скейте. Ну, катались мы ровно 10 минут, все остальное время фотографировались. Так что... То есть вас можно встретить на скейте в Москве? Можно. 
Но локации мы меняем постоянно. Но я очень люблю такую старую традиционную Москву и покровку, и чистые пруды, и замоскворечья. Просто люблю красивую архитектуру и очень рада, что мэр наш Сергей Семенович Собянин выбрал такое правильное решение эти красивые здания старые сохранять, восстанавливать, приводить в такой первозданный вид, они очень красивые. Но Москва при сохранении исторической урбанистики, как это теперь принято говорить, мэр Москвы со своей командой еще и вдохнул в город абсолютно новые смыслы и механизмы потребления услуг. Многое переходит в цифру. А Конечно. Это же по вашей части. Москва становится очень комфортным городом для проживания. Очень много ведь всего делается для того, чтобы людям было проще жить, проще какие-то получать услуги. Проще просто выйти из дома, да, пойти на прогулку. То есть он много, много делается для удобства граждан, для комфорта граждан, и в сфере транспорта, и в сфере бытовой просто. Да. И это, конечно, очень приятно видеть. Мне очень хотелось бы, чтобы другие города нашей страны следовали этому серьезнейшему примеру и двигались вслед за столицей. Ну, Москва всегда... Впереди всех, на нее все смотрят, на нее все равняются. Конечно, многие услуги перевели в цифровой формат, это очень удобно, но здесь очень важно обеспечивать и безопасность данных, безопасность хранения данных. А безопасность цифры, или как еще ее принято называть, кибербезопасность, насколько вообще много внимания уделяется, насколько она качественная в нашей стране? Сейчас будет новый национальный проект, посвященный данным, цифровым данным, и мне хотелось бы, чтобы там уделили большее внимание все-таки безопасности, порядку хранения данных. А вот эти чудовищные звонки от псевдо сотрудников Следственного комитета, постоянных вечных ломбардов, фитнес-клубов, это наши данные слиты в какие-то базы или Конечно. как это работает? Когда приходит такой звонок, те, кто звонят, они очень хорошо знают портрет человека, которому они звонят. То есть они этот цифровой профиль уже изучили, всю информацию, место проживания, круг общения, если это попало в открытый доступ, уровень дохода, последние покупки, есть ли машины, квартиры и так далее. То есть они это все собирают, изучают, анализируют, в готовом виде получают, и потом уже звонят человеку, четко зная, в какое время и где он получил зарплату, и как он ее расходует. А если не социальные сети, а мессенджеры, насколько они опасны, насколько безопасны? В мессенджерах тоже много проблем, и в первую очередь это, конечно, опасные звонки, это опасные люди, которые вторгаются в наше пространство без нашего спроса. И я рада, что некоторые платформы, например, Telegram, сейчас вводят определенные ограничения для таких посторонних, которые приходят. Плюс многие склонны доверять информации из мессенджеров больше, чем любой другой информации, и, получив какое-то сообщение, считают, что это абсолютная правда. Ну, как это было в советское время, да, когда они видели первую полосу газет. Сразу же делится этой информацией со всеми знакомыми, друзьями, близкими. Больше, конечно, это имеет отношение к людям старшего поколения. И таким образом возникают целые волны паники. Вам нравится ваша популярность? Это приносит определенные ограничения в мою жизнь. С носки идти нельзя покататься, да? Нет, это приносит ограничения, связанные с безопасностью, и очень много угроз поступает, в том числе с территории Украины. И для меня это большой риск, потому что я провожу большие встречи с детьми, со студентами, тысяча, две тысячи, три тысячи детей. Естественно, что если угрожают мне, а вокруг меня такая аудитория на этих встречах, то это риск безопасности, я это осознаю, это понимаю. И это создает определенные трудности в работе. Когда я встречался, И в жизни, конечно. Когда я встречался на интервью с Ярославом Дроновым, с шаманом, вашим хорошим знакомым, я с ним поделился мнением, что в комментариях под публикациями вашими и в комментариях под клипами шамана нет э, комментаторов, которые выбрали серединный путь. Угу. Они либо хейтят, либо вас обожают. Вот как вы переживаете, как вы относитесь к Я хейтерам? не переживаю. Ну, как вы реагируете? Любой хейт, любой, любые публикации, любые мемы, любые диты, любые видео, любые статьи, они дают мне трафик. 
В результате этого ко мне приходит аудитория, она расширяется, растет. То есть те, кто делают эти статьи, думая, что они получат какой-то один результат, они получают совсем другой результат и работают на меня. То есть я считаю авторов вот этих всех статей, мемов, там, видосиков, ну, в общем-то, своей удаленной прислужбой. Отлично. Екатерина, мы говорим вам огромное спасибо, спасибо что в вашем вам плотном большое. графике вы нашли время сюда прийти. Мы будем продолжать следить за вашим творчеством и за вашей работой. Спасибо.